Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you have to discuss Hindu analysis and important articles in the editorial. So, we have to discuss the Hindu analysis and the Hindu analysis and the important articles in the editorial. So, the first article is the first article. Doctors in Rajasthan call of the protest against the health bill. अंदर नोटरी इतनी चीज़ क्या नागित अपन रहे राजस्थान गवर्नमेंट एंड मरे तपन रहे राइट टू हेल्थ बिल अंतरे उन दो बिल लाना पास मरे तपन रहे प्रतियों बर्ग उन दो आरएक्के द हक्की दें अंतरे राइट टू हेल्थ अंतरे एंड मरे तपन रहे ही उन दो बिल लाना पास मरे तपन रहे ये बिल पास मरे मन नोटरी राजस्थान द so, this is the main thing. You have a bill and a kaide. You have a kaide and a kaide. So, what is the provision? You have to have a public hospital. You have to have a private hospital. You have to have a health care service. You have to have a RUG. 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 नेक्स्ट न्यू वेना पंद्रह और ये ना तो चिकित्सा कोड़ा दे तो चिकित्सा कोड़ा बका गते इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट इधर अंदर ये का नोटरी तुरतु चिकित्सा इधर आदि कोस करा ट्रांसपोर्ट ना मदद कोड़ा बका गते इधर ने ना पंद्रह सरकारी में ते सेलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल कोड़ा बकान्ता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वाला यू रेड मार्ट बकन्दरे इन केस इमरजेंसी ना दरी देगा नोटरी ये ना दरी इमरजेंसी इंता बंदा का हवा करनी वैना पंद्रे यावदे मेडिको लीगल सर्विस आना नोट देनरे मेडिकली केलों दिस्ट लीगल ए निर्ते आदना न्यू मार्ट देना पंद्रे फर्स्ट टाइम म जो तक है ना पंद्रह इन केस और है ना दरों ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना केली दरे अंदर नोट रखे मेडिकल इमरजेंसी टाइम में लेना पंद्रह एम्बुलेंस पे कहीं तो एम्बुलेंस सर्विस ना कोट रहे ना न्यू एम्बुलेंस सर्विस ना कोट बैक जो तक है ना पंद्रह और गेन चिकित्सा गेन ट्रीटमेंट बैक ला आदम मार्ब को जो तक यावदे तरना की निवेदन पने हनवन्ना कट्टेस कोड़ा निवेदन पने ये वंदु सेवे ना वधुगुस पे कंता हेड द्रो सो डर इधी क्या ना पने यारो कास्की वलाय दली दर अंदरे क्या यार ला कास्की सरकारी कास्की वलाय दली दर ला वही देरो औरो आप तम्मा विरोध वन्ना व्यक्त पढ़ सिद्ध रखने नोटरी यावदे वंदे इमरजेंसी Terms and conditions ini, tetapi adunna fill mard kuna amal cikit sana kuda. So ini awal deh terangnya na pandre legal service sana mard deh. Jodoh kita awal deh terang hana wana kat sese serve waduk san teri dulu. Ini kaya na pandre, segala wajib ro virudha wana waktu pergi dulu. Adi kos karya na pandre, tambah virudha dah jodoh kita awal deh mard deh na pandre. Horata wana net sese dulu. Iga noda ini ipat tahun ni nanti ada horata net deh dulu. Ini horata na kita pandre. संपूर्ण वाके नींती दे। सो नोटरी इधर बिल्ला नेन मारे दरा पंद्रह मार्च इप्पत तोंदर पास मारे दरो। ये का संपूर्ण वाके होराट नींती दे। इल्लेन मारे दरा पंद्रह वंदु के ये राजस्थान सरकार में ते डॉक्टर सोसाइटीशन में ते ना पंद्रह वंदु ओपन दाव ना मार्क कुंडी दरे। ये ओपन दल नोटरी एंट गुरीगढ़ा ना � so, this is the main reason for the emergency time and event provisions. So, this is the main reason for the emergency time. So, this is the next article. World Bank lowers the India's growth forecast. This is the Vishwa Samstha. This is the Vishwa Bank. This is the growth rate. This is the GDP growth rate. This is the 6.7 and 6.3. So, this is the first time. This is the 6.7 and 7% growth. This is the first time. This is the first time. विश्व बैंक नोटरी ये वन दो फोरकास्ट प्रकार है ना पंद्रे ये का नमक जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं दे मुंचे जीडीपी ग्रोथ रेट टेस्ट आगे तंत्र थेरी दरन रहो सेवेन परसेंटेज जीडीपी ग्रोथ रेट आगे तंत्र थेरी दरो बट्टी का ओरेंट प्रेडिक्ट मणि दरन रहतो पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री परसेंटेज एक मात्रा नमन जीडीपी ग्रोथ आगे तंता ये इधर अलमोस्ट नोट रहे ना पंद्रह पॉइंट सेवेन परसेंटेज ना कमी मरे इधर ये दिक मुख्य कारण गलत नो कोड़ा कोटता होता रहे याके ये तरह ना ना वैना पंद्रह जीडीपी ग्रोथ ऐनी दिया दन कमी मरे एक मुख्य कारण गले ना इधरे सोड़ी फर्स्ट � वस्तुवे केरवान ता बैलेज जास्ते आकते हैं ला वीकर कंजम्पशन वंद कारण आदरे इन्नों द कारण है ना पंद्रे सरकार अदा और नोटरी फिजिकल एक्सपेंडिचर में ले अंदरी का यूर देन आर्थिक चटवटी केर रहते अथवा आर्थिक वाकी यूरेन कर्चन ना मार्ते तरला हाना वो ना कर्च मार्ते तरला आदर में ले ना पंद्रे तुम्बा 
ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಾದ್ರು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋಕಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಭಾರತವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಎರಡು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಮೇಲ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಮೇಲ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಟ್ಟು ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಜನ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ ನಲ್ವತ್ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ ಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕುಸಿತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವರದಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಳೆದೆ ಕಳೆದ ಎಕ್ಸ್ಪೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೋದ್ ಸರಿ ಏನವ್ರ ಏನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೌತ್
ವಲಯಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೂಡಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬಲವಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಔಟ್ಲುಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕುಸಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಅದು ಕುಸಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಕನಾಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತಂತ ಈ ವರದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇ ನೆಗೋಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಅವರು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಗೆ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಜಡ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರ ಜನ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜಡ್ಜಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅವರೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಐದು ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಆರ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏಳು ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಐದು ತಾರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬದಲಾಗಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕೇಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸರಾಸರಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಬರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಬರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಬರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಪುರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ಲೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಏನಿದು ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತ್
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರಿಪುರಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರಿಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಒಡಿಶಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೂರ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಡಿಶಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೂರ್ ಕೇಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಅರವತ್ತೈದು ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಕೇಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಡಿಪ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಕೇಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೀಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಡ್ಜಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಗಳು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಒಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆಗಿರ್ತಾರಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವುಮನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಶೇರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಜಡ್ಜಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗದು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಹಾರ್ ತ್ರಿಪುರ ಮಣಿಪುರ್ ಮೇಘಾಲಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಹಿಳಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ತರನಾಗಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಜಡ್ಜಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ
ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಯೊಳಗೆ ನೀರನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಗೋಲ್ ಆದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವು ಗುರಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಬಹಳ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅತ್ಯು ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲುಷಿತವಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರವಾಹ ಆದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಕೂಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಜನರನ್ನ ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯು ಎನ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಾವೇಶ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜನರು ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯ ನೀರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಏನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ದಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ದಂಗಾಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆಲ್ಮೋ
ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನೇ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣವನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬಳಸಕ್ಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಜನರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಏನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ನಾವೇ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಿದ್ವಿ ನೀರಾವರಿ ಬಳಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದಂತ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯಾಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಗತ್ತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಬಹುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ಏನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದಂತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ವಾಲಂಟರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಲಾಂಟ್ರೋಫಿಕ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿರಬಹುದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯದಿಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒದಗಿಸೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒದಗಿಸೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬಳಸದಂತ ನೀರೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಬಳಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್
ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 